。看了，没人来找你。他们好像都不知道你已经失踪了。我闲着也是闲着，到一十三天探了探你的事儿，说是伤了那个魔族的公主就被帝君给关起来了。哎，你这个伤不会就是那个公主报复所致吧？两日后。帝君要大婚了，他娶的就是那个魔族公主，打算怎么办呢？我知道他们会大婚，但是没有想到这么快。是不是想回青丘了？两千多年的执念，能坚持到现在已是不易。从前呢，帝君身旁没有其他人，你喜欢着他，也能算是一种美好的固执。可如今他要变成别人的夫君了，你若再是如此这般，恐怕这段感情就会化为令人生厌的纠缠。若让自己陷得更深。今后的人生或许会变得不幸。你人生那么长，何苦要不幸呢？我们青丘的女子，没有谁能忍受自己这样没有自尊的。想不想？再见他最后一面。啊！等等，我知道这是我的纳凉亭。老师，锁莹恐怕是饿了，虽然还不到吃饭的时间，要不先把雪灵芝给她吃一颗吧。俊美的男主人。美丽的女主人，还有一头听得懂人话的两人喜爱的灵宠，这场面真是如实如画，十分美满和谐。要走吗？嗯。